ஒரு குட்டி கதை இந்த கதையில் வரும் கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் சம்பவங்கள் அனைத்தும் கற்பனையே இதில் நிகழ்கால ஒற்றுமை இருந்தால் அதற்கு நாங்கள் பொறுப்பல்ல மது அருந்துதல் உடல் நலத்துக்கு இல்ல இல்ல தவறானவர்களுக்கு ஓட்டு போடுவது உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் உங்கள் நாட்டிற்கும் கேடு விளைவிக்கும் ஒரு ஊர்ல ஒரு முதலாளி இருந்தாரு அவரு கழுதைகளை வச்சு தொழில் செஞ்சு வந்தாரு அவர்கிட்ட ஓ நூறு கழுத ஈ நூறு கழுத எஸ் நூறு கழுத இருந்துச்சு அந்த முதலாளிக்கு அந்த ஊர்லயே ரொம்ப அழகான ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசை அதனால அந்த பொண்ணு கிட்ட போய் உனக்கு அதை வாங்கி தரேன் இதை வாங்கி தரேன் ஆசை வார்த்தை காட்டி கல்யாணத்துக்கு சமதம் வாங்கிட்டாரு கல்யாணம் தண்ணிக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாம போய் அத முதலாளி இறந்துட்டாரு அவருக்கு நெருக்கமா இருந்த எஸ் கழுத உதச்சனாலதான் இறந்தார்னு கூட ஊருக்குள்ள ஒரு பேச்சு இருக்கு இதனால அந்த எஸ் கழுதைய அடிச்சு துரத்திட்டு நல்லா கேளுங்க மேல இருக்கிறவன் சொல்றான்னு சொல்லிட்டு அந்த அழகான அறிவான பொண்ணை அந்த ஓ கழுதைக்கும் ஈ கழுதைக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க என்னதான் அந்த அழகான பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலும் கழுத கழுததான் கழுத முதலாளி ஆக முடியாது இப்ப இந்த கதையோட கிளைமேக்ஸ் உங்க கிட்ட விட்டுறேன் ஒண்ணு அந்த பொண்ணு அந்த கழுதைகளுக்கு அடிமையா வாழணும் இல்ல அந்த கழுதைகளை அடிச்சு விரட்டிட்டு ஒரு நல்ல தைரியமான வீரமான அறிவான தொலைநோக்கு பார்வை உள்ள ஆம்பளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சரி வாங்க இந்த வார பதிவுக்கு போகலாம் தூத்துக்குடியில ஸ்டெர்லைட் காப்பர் நிறுவனத்துக்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்துட்டு வருது இதை பத்தி பல பதிவுகளை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அந்த பதிவுகளை இந்த கம்பெனி என்வாய்மெண்ட்லி சென்சிட்டிவ் ஜோன் அதாவது இயற்கை வளங்கள் சுலபமா பாதிக்கக்கூடிய பகுதியில் இருந்து இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் திறக்கப்பட்டு இருக்கணும் ஆனா ஸ்டெர்லைட் காப்பர் நிறுவனம் கல்ஃப் ஆப் மன்னார்ல இருந்தும் மக்கள் வாழக்கூடிய பகுதிகளில் இருந்தும் பதினைந்து கிலோமீட்டர் குள்ளாரையே திறக்கப்பட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த கம்பெனி அதிக அளவு தண்ணீர் உபயோகப்படுத்துறாங்கன்னு அதிக அளவு கழிவு வரதால சுற்றுச்சூழல் மாசு அடையுதுன்னும் நிலத்தடி நீர் பாதிப்படையுதுன்னும் இதை சுத்தி இருக்கிற நிலங்கள் மலடு ஆகுதுன்னும் சுற்று வட்டார மக்களுக்கு அதிக அளவுல நோய்கள் குறிப்பா உயிர் கொல்லி நோயான கேன்சர் மிக அதிக அளவுல பரவுதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகமே ஷெட்யூல் எயிட் படி இந்த காப்பர் ஸ்மெல்டஸ் சிவப்புன்னு வகைப்படுத்தி இருக்காங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த மாதிரி ஆலைகள் அபாயகரமான தொழில்துறை கழிவுகளை மிக அதிக அளவுல வெளிப்படுத்தும் அர்த்தம் அப்படி இருந்து கூட மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் சுகாதார துறையும் கண்டுக்கவே இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாமே நூறு சதவீதம் முழுக்க முழுக்க உண்மை இதுக்கு எதிராக பல வருஷங்களா போராட்டங்களும் வழக்குகளும் நடந்துட்டு வருது ஆனாலும் இந்த கம்பெனி அசர மாதிரியே தெரியலனா இந்த கம்பெனியை பத்தி நம்ம இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் லண்டனை தலைமையகமா கொண்டு இயங்கி வரும் வேதாந்தா ரிசோர்சஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியோட துணை நிறுவனம் தான் ஸ்டெர்லைட் காப்பர் கம்பெனி இதோட ஓனர் பில்லியனரான அனில் அகர்வால் அவர் பிறக்கும் போது இவ்வளவு பணக்காரர் அல்ல பாட்னால சின்னதா தொழில் செஞ்சு வந்த துவாரகா பிரசாத் அகர்வாலோட மகன் அப்படிப்பட்டவர் இவ்வளவு பெரிய பில்லியனர் எப்படி ஆனார்னு கேக்குறீங்களா அவர் தொழில் செய்ய தேர்ந்தெடுத்த இடங்கள் அப்படி உலகத்துல எத்தனையோ நாடுகளை காப்பர் அயன் போன்ற தாதுகள் கிடைச்சாலும் இவர் சில நாடுகளை மட்டுமே தேர்ந்தெடுப்பார் எந்தெந்த நாடுகள்ல அரசாங்கம் தன்னுடைய சொந்த மக்களையே அடிமையா வச்சிருக்கோ பணத்துக்காக தன்னுடைய இயற்கை வளங்களை சுரண்ட விடுமோ சுற்றுச்சூழலும் தன்னோட மக்களும் எக்கேடுவனாலும் கெட்டு போகட்டும் நினைக்குமோ அந்த நாடுகள்ல மட்டுமே இவர் தொழில் செய்ய தேர்ந்தெடுப்பார் ஏன்னா அங்குதான் சின்ன மீனா போட்டு மிக பெரிய மீனை பிடிக்க முடியும் அப்படி அவர் தேர்ந்தெடுத்த நாடுகள் தான் இந்தியா ஜாம்பியா நமீபியா லைபீரியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இந்த லிஸ்ட்ல எப்படி ஆஸ்திரேலியா வருதுன்னு பாக்குறீங்களா அங்க கதையே வேற தூத்துக்குடியில ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரம் டன் காப்ப தயாரிக்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இருநூறு டன் ஆனா ஆஸ்திரேலியால ஒரு வருஷத்துக்கு முப்பதாயிரம் டன் தான் அதாவது தூத்துக்குடியில இருபது நாட்கள்ல தயாரிக்கிறத ஆஸ்திரேலியால ஒரு வருஷம் ஆகுது இதுல மூணு பேர் இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயே கம்பெனிய இழுத்து மூடிட்டாங்க ஆஸ்திரேலியால வெறும் முப்பதாயிரம் டன் ஆனா இங்க தூத்துக்குடியில மட்டும் நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி எட்டாயிரம் டன் எதுக்குன்னு யோசிக்கிறீங்களா இல்ல இந்தியாவுக்கு அவ்வளவு தேவை இருக்கான்னு கேக்குறீங்களா இல்லவே இல்ல ஸ்டெர்லைட் காப்பர் நிறுவனத்தோட சிஇஓ ராம்நாத் பினான்சியல் எக்ஸ்பிரஸ் கொடுத்த பேட்டியில தாங்க உற்பத்தி செய்யற ஐம்பது சதவீத காப்பரை சைனாக்கு ஏற்றுமதி செய்யறதா சொல்லி இருக்கார் கடந்த மூணு வருஷத்துல மட்டும் இந்தியாவில இருந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடிக்கு காப்பர் ஏற்றுமதி ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள் இருந்து சராசரியா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன்பதாயிரம் கோடிக்கு காப்பர் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கு அதிகபட்சமா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல மட்டும் இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடிக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கு ஒன்னும் இல்லைங்க நம்ம இயற்கை வளங்களை கூறு போட்டு வித்துட்டு இருக்காங்க இந்தியால போராட்டம் நடக்குது அப்ப மற்ற நாடுகள்ல கேளுங்க சொல்றேன் வேதாந்த கால் வச்ச இடம் எல்லாமே போராட்டம் தான் ஜனவரி மாசம் அப்போ நமீபியால வேதாந்தாவோட ஸ்கார்பியன்
வந்தப்போ வேதாந்தா சார்பா வந்த வக்கீல் இந்த வழக்கு இங்க விசாரிக்க கூடாது இது ஜாம்பியா நீதிமன்றத்தில தான் விசாரிக்கப்படணும்னு வாதாடினார் தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதி அவர்கள் இங்கிலாந்தை தலைமையகமா வைத்து செயல்படுற வேதாந்தா ரிசோர்ஸ் நிறுவனத்துக்கு வெளிநாடுகள்ல செயல்படுற அதனோட துணை நிறுவனங்கள் செய்யற விதிமீறல்களுக்கு பொறுப்பு உண்டு கஷ்டப்படுற ஜாம்பியா மக்களுக்கு அங்க நீதி கிடைக்காதுன்னு அதனால வழக்கு இங்கிலாந்து நீதிமன்றத்திலேயே நடத்தப்படணும்னு சொல்லி தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கார் நமக்கும் இங்க நீதி கிடைக்க போறது கிடையாது அதனால அதே இங்கிலாந்து நீதிமன்றத்துல வேதாந்தாக்கு எதிராக ஒரு வழக்கு போடணும் உங்களை காசு செலவழிக்க சொல்ல இல்ல கேஸ் போட சொல்ல அந்த வேலைகளை நாங்க செஞ்சுக்கிறோம் ஆனா நம்ம எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கும்னு காமிக்கணும் இத்தனை நாள் நம்ம போட்ட சத்தம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் கேட்டது ஆனா இப்ப நம்ம போடுற சத்தம் உலக முழுக்க கேட்கணும் தூத்துக்குடி மக்களுக்கு கண்டிப்பா நீதி கிடைக்கணும் நாங்க யூகேல இருக்கிற லா ஃபோம் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த மேல இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க அந்த பெட்டிஷன்ல சைன் போடணும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சைன் போட சொல்லுங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிற அத்தனை பேத்தையும் சைன் போட சொல்லுங்க இந்த வீடியோவை பேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அத்தனை பேத்துக்கும் வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா அவங்கள பெட்டிஷன்ல சைன் போட சொல்லுங்க இந்த டைம் நம்ம போடுற சத்தம் மிகப்பெரிய சத்தமா இருக்கணும் வந்தே மாத்திரம் வந்தே மாத்திரம் ஜெய்ஹிந்த்